começo do nosso programa de hoje, o destaque fica para os impeachments contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma série de pedidos de impeachment, mais precisamente em um ano e meio, 45, mais de 45 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E é claro, hoje foi registrado mais um pedido de impeachment contra o presidente, somando mais de 45, mais um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Gente, a, a justificativa é sempre a mesma. As justificativas são sempre as mesmas. Os crimes que o presidente não cometeu. A ideologia ou as ideologias que o presidente não defende. E, é claro, a famosa, a famosa mamata, a famosa teta, a famosa torneira de dinheiro público, de dinheiro do povo, que o presidente da República fechou ao encerrar certos contratos, ao acabar com certas benesses criadas e mantidas por governos esquerdistas em 30 anos de poder no Brasil. E, infelizmente, como a gente sabe, essa galera não se contenta em perder nas urnas, não se contenta em chegar à conclusão de que o povo está cansado da velha política e tentam, a todo custo, impedir que o país vá adiante, impedir que o Brasil dê certo. Infelizmente, acabou. Esse é o Brasil que teremos daqui por diante. Quando é que a esquerda vai se dar conta disso? Infelizmente, não dá mais. Gente, como eu disse antes ah, sobre esses pedidos de impeachment, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com medo da opinião da população, é claro, dos 57 milhões de brasileiros que colocaram o presidente da República lá, é lógico que ele veio a público e disse que não é hora de pedir impeachment do presidente Bolsonaro. Nós também acreditamos nisso, nós também esperamos que de fato isso aconteça, porque não, não é hora nem agora, nem em 2023, nem em 2024, nem em 2026, nem em 2027 e por aí vai. Siga-se com o presidente Bolsonaro e família enquanto Deus permitir, enquanto Deus lhes der vida. Vamos que vamos, esse é o Brasil que nós temos para hoje. E falando...